Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lorges e sejam bem-vindos ao Evolution. Pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo de atualização, ok? Trazendo um novo patch notes do Pokémon Unite, tá? Alguns buffs e nerfs em alguns Pokémons. Temos grandes novidades também nesse patch notes 1.8 e eu vou trazer para vocês aqui um pouco de tudo que chegou de novo no game, beleza pessoal? Sem mais enrolação que eu não quero que o vídeo de hoje fique muito extenso, ok? Vamos começar aqui. Vamos começar aqui então, tá pessoal? É, esse patch notes é 1.8 e primeiramente, né, ele trouxe o modo draft, né, o tão aguardado modo draft, tá? Que é aquele modo onde os times podem é, é, banir, né, é, alguns, é, alguns piques, né? É, esse modo, ele já tinha vazado há muito tempo atrás e ele finalmente chegou pro jogo, tá? Mas ele chegou em um formato de testes, onde ele só tá disponível, tá? Em modo é, de partidas é, de torneio ou custom, né? Ou, ou, ou seja, são aquelas partidas quando você cria o lobby, tá, pessoal? Ele ainda não chegou, tá? É, é, para as partidas é, ranqueadas, tá? E ali para as standards. Então, por enquanto, é um modo de teste. Mas, né, se tudo der certo, né, é, logo logo ele chega aí para as ranqueds e quem sabe ele entra como um modo fixo no jogo, tá, pessoal? Aqui também está falando que eles, né, é que, é, que, que eles fizeram algumas melhorias na inteligência artificial, tá, uh, do bot, na verdade, não é IA. Interface. Aqui também tá falando que eles... Aqui também tá... Aqui também tá falando, tá, pessoal, que eles... É, que eles... Nossa. Aqui também tá falando que eles fizeram algumas melhorias, tá? É, basicamente, na interface do jogo, ok? Eles adicionaram é, algumas coisas novas, incluindo é, novos, uh, is, é, novos ícones de status, uma nova tela de recompensa e eles também colocaram é, indicadores de stacking para quando você estiver utilizando Attack Weight, Eos Cook, Special Attack Specs e assim por diante, tá? Tem bastante coisa nova tá? de interface e aqui tem alguns exemplos, beleza? Outra coisa que eles colocaram aqui, ah, eles colocaram algumas missões para os ah, Unite Squads, beleza? E também novos emblemas, os emblemas da região de Jotô chegaram tá? ao jogo com 50 novos emblemas, beleza? Basicamente isso aqui foram as coisas tá? é, relacionadas a modo de jogo né? e é, outras coisas fora de gameplay de fato. Indo mais para dentro de gameplay, tivemos um nerf, tá, no Full Hill, tá, basicamente agora o cooldown dele é, aumentou, então de 40 segundos para 50 segundos e a duração em que você fica é, é, unstoppable, né, imparável, caiu, né, então é, que antes era de 2 segundos, agora 1 um segundo e meio, beleza, pessoal? Agora, pessoal, grande novidade no jogo, eu não vou falar muito nesse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo separado para falar deles, tá? Para ser um pouco mais, uh, um, um pouco mais é, completo, né? Tipo, dando mais informações, mas nós temos dois novos Held Items no jogo, tá? Que são é, a Drain Crown, tá? E o Rapid Fire Scarf, tá? Dois itens novos criados para o Pokémon Unite. Não vou me estender nesse vídeo, eu quero fazer um vídeo separado apenas para ele, tá? É, falando né, de forma melhor como que esses itens funcionam e também dando alguns é, exemplos de Pokémon que podem se beneficiar muito desses itens, tá? Só saibam, né, no vídeo de hoje só saibam que lançou dois novos itens, tá? Que é a Dream Crown e o Rapid Fire Scarf. O que eles fazem, vou falar num outro vídeo, beleza, pessoal? E eles também é, é, eles corrigiram uns bugs, tá? No XP Share que, né, que estava dando, tá? Que basicamente, é, ó, é, eles corrigiram um bug aonde a experiência, né, é boostada, né, para os, né, para os é, aliados, tá? Não estava é, ativando, a não ser que você fosse tá o é, um membro com menos H, é, com menos XP né no time né porque lembrem-se que é, a experiência né, compartilhada ela né tipo ser o menor level do time não é um requisito para isso acontecer tá tem um outro efeito 
tá? Que você precisa ser o, é, o, né, o, o jogador de menor level do seu time. Mas essa experiência compartilhada não estava dando um bug que não estava ativando, então eles corrigiram. Então o XP Share, ele, ele então teve um bug fixed, tá pessoal? E agora indo para os Pokémon, tá pessoal? Pessoal, uh, novo Pokémon no jogo, chegou o Urshifu, novo Allrounder, em breve vídeos dele, beleza? Sobre agora, é buffs e nerfs, o Sublime, né, desde que ele lançou, ele era o um Pokémon mais forte do jogo, basicamente. Ele estava muito forte e agora ele foi nerfado, tá? Primeiramente, a habilidade dele, a Prankster, tá? foi nerfada, tá? A, a velocidade de movimento né, que você ganha quando você ficava é, invisível reduziu... 20% para 10%, tá? Uma redução considerável, beleza? E a velocidade é, é de quando você é, fica visível, tá, pessoal? Quando você entra é, na range visual dos oponentes, reduzindo de 2.5 segundos para 1.8 segundos. Então, você aparece mais rápido, tá, pessoal? Quando você fica visível. Basicamente, é isso que mudaram na Prankster. O seu, é, o seu golpe, né? O Fight Attack... Beleza? Sofreu um buff. O Fight Attack, para quem não sabe, é aquele golpe uh, que você suja o campo dos oponentes, tá, pessoal? Com aquelas é, Aeos Energies falsas, tá? Se eu não me engano, esse é um movimento. E, e eles basicamente bufaram, tá? Eles aumentaram o dano, tá? Que esse movimento causa. Ele foi de 70 para 80, né? Nada tão grande. Mas como ele é um movimento que ele tem um dano em área, né? Talvez seja bem interessante. Não sei se vai fazer é, esse movimento entrar uh, no meta ali dele, né? Eu acho que não. Mas mesmo assim é um pequeno buff que o Fight Attack sofreu, tá? Shadow Sneak também foi nerfado. Esse talvez seja o principal é, movimento tá? uh, do Pokémon. E basicamente o dano caiu de 630 para 480 e o cooldown aumentou de 11 para 13 segundos, tá pessoal? Shadow Sneak é aquele movimento que faz ele ficar invisível, tá? É, basicamente no momento em que você utiliza e aí o seu primeiro golpe ali, né, tipo, né, que você causa nos oponentes, que é o dano boostado, é muito mais forte do que os golpes boostados do Pokémon normalmente, tá? É basicamente isso que eles fizeram então. Menos dano, cooldown maior. E o Confuse Ray, cooldown aumentou um segundo. Esse é o outro movimento forte do Sublime, beleza? Outro Pokémon que sofreu nerf novamente, Mr. Mime, né? Que, né nos últimos patch notes ele era um dos mais fortes do jogo. Estão tentando balancear né, o Pokémon. E dessa vez o que eles mudaram foi nos seus stats de HP nat tá, naturais. Agora ele naturalmente tem menos HP durante o jogo inteiro. Basicamente isso. Mudanças em stats são sempre muito grandes, tanto, né, tanto para buffs. Quanto para nerfs, vamos ver o quanto que isso aqui vai tirar o Pokémon do meta. Eu acho que ele não sai, mas ele, né, sempre que, né, que esses Pokémon sofrem esses nerfs, eles, né, eles acabam uh, saindo um pouco ou não sendo tão uh, fundamentais quanto eles eram antes. Mas a gente tem que aguardar para ver se ele sai de verdade, tá? O Scyther é um Pokémon que sofreu buff, tá galera? Scyther, não o Scizor, tá? Então eles buffaram o Dual Wing Beat, basicamente o dano do Dual Wing Beat. Tá, tanto uh, o golpe normal quanto o golpe uh, aprimorado tá? não, mudou, tipo, não teve um grande buff de dano, mas mesmo assim é interessante O que, o que, que eu acho que aqui né, talvez seja bom é a questão do Rachel né, Que é quando, quando o golpe, né, uh, o dano né, que o golpe vai, ele vai... É, que o golpe dá, né, ele vai subindo de acordo com você... É, de acordo com o level que você vai ganhando, né? Ou seja, ele vai, é, ele vai é, é, escalonando com o seu level. Isso aqui aumentou, né? Basicamente, é 7%. Tipo, é, né? é bacana, beleza? O dano base foi apenas de 20, tá? Então, o Scyther tá um pouquinho mais forte com o seu Dual Wing Beat. Outro Pokémon que sofreu nerf em stats naturais foi a Atsarina, que tá muito forte no jogo também. Aqui, no caso, foram nos seus stats de defesa física e defesa especial que eles diminuíram, tá, pessoal? Então, novamente... Né, fiquem de olho, sempre que sai esses buffs ou nerfs em stats naturais, são bem impactantes, beleza? E Grass Glide e Stomp também sofreram nerf. 
O Stomp, apenas uh, aumento de cooldown, tá? Foi, foi de 6 segundos para 7 segundos. E o Grassy Glide, tá? Basicamente o Shield que ele ganha quando você tá com a Queenly Majesty diminuiu, tá, pessoal? Então você vai dar... É, então você vai ganhar um pouco menos de Shield quando você utiliza o Grassy Glide, beleza? E o Zoroark, é outro Pokémon que foi nerfado, tava precisando, tava muito forte, né, pessoal? Basicamente eles diminuíram... O stun que o, que o Shadow Claw causa, ok? De 0.2 segundos para 0.1 segundo, basicamente foi isso. E o final cut do, do Night Slash, né? Que é o último golpe do Night Slash depois que você é, acerta, né? É, é todos os golpes, ele dá um pulo e bate no chão. É, né? é essa batida no chão que diminuiu bastante o dano, tá pessoal? Foi de 625 base para 550. Mamute, um Pokémon que foi bufado, mas foi simples, apenas o golpe Ice Fang é, teve o cooldown diminuído de 7 segundos para 6 segundos, né? Era um movimento que não estava tão forte no Pokémon e agora diminuindo o cooldown, quem sabe não aparece mais um pouco, tá? E a Espon também sofreu buff, ok? Primeiramente foi no dano do seu ataque boostado, tá? Que foi bufado então, 140 de base para 160 de dano base, tá pessoal? Lembrando que aqui é o ataque boostado dela. E o Storm Power também foi bufado, tá? Basicamente, é, é o aumento é, de movement speed, né? De velocidade de movimento, depois que você utiliza o Storm Power, subiu de 0.2 segundos para 1.2 segundos, tá? E é, a intensificação dela, tá? Também aumentou aí 60% para 70%, 70, é, 70%, tá? Então, quando você utiliza o Storm Power você vai ficar um pouco mais rápido na sua movimentação. Isso aqui é interessante, porque eu sempre falo que é, a Espion é, um, é uma Evolution que está um pouco abaixo das outras, por conta da falta de mobilidade que ela tem, né? Que as outras têm com outros movimentos, né? Se usam com o Calm Mind, a Glacial, com o Ice Shard, a Espion não tem. Com esse aumento de Move Speed, faz com que ela tenha uma opção de movimento para tá estar né, tá se movimentando ali, né? Para estar tá, tá ganhando uma, uma, boa, uma mobilidade maior, tá bom? E por último, mas não menos importante, Charizard teve um nerf no seu Basic Ataque, tá pessoal? Então, uh, o dano uh, de queimadura, né? É bônus, tá? Ele não mais ignora a defesa ou shields, tá pessoal? Então, é um pequeno nerf aí no basic ataque do Charizard, fechou? Ele não ignora mais shields e, é, e as defesas, tá? Lembrando que é o dano de queimadura, tá? É, a, bom, não é, não é o dano de, de queimadura, é o dano bônus que você causa em oponentes que estão queimados, tá? Que essa é uma propriedade do basic ataque dele, não ignora mais defesas e shields, beleza? Pessoal, vídeo, vídeo de hoje aí, então, é esse. Quero saber a, a opinião de vocês, né, de... Quem que você achou que foi o mais beneficiado e o mais prejudicado do patch? Eu acho que o mais prejudicado vai ser o Sublime, porque ele estava precisando né, de um balanceio, isso é normal. E o mais beneficiado, eu diria... É porque assim, a gente não teve nenhum grande buff, né? Mas eu acho que o mais beneficiado vai acabar sendo o Mamute, tá? Uh, bom... Hum, grande dúvida, tá? Eu fico entre Espion e entre Mamute, mas eu não sei, tá? É, quero saber a opinião de vocês, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse patch notes, tá? Então nós temos um, né, vários né, buffs e nerfs, temos um novo Pokémon Urshifu, temos dois novos Helldivers, talvez seja tá, é, a grande uh, é, adição desse patch notes. Não se preocupem, vou fazer um vídeo separado para falar deles, beleza, pessoal? Então aguardem, esse vídeo deve sair na semana que vem, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem o seu like e comentem aí embaixo que vocês, é, né, é, se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar o Evolution a crescer cada vez mais. Compartilhem com seus amigos fãs de Pokémon Unite, fãs de Pokémon num todo, tá? Não se esqueçam também de ativar o sininho para sempre que sair um vídeo novo, vocês serem notificados, beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, faz o velho do Lordão e falou!